በመድረም ለሚኖሩ ለህዝብም ለነገድም ለቋንቋም ለወገንም ሁሉ ይሰብ ዘንድ የዘላለም ወንጌል ያለው ሌላ መልአክ ከሰማይ መካከል ሲበራየው በታላቅ ድምጽም የፍርዱ ሰዓት ደርሷልና እግዚአብሔርን ፍሩ ክብረንም ስጡት ሰማይንና ምድርንም ባህርንም የዮሐን ምንጮችም ለሰራው ስገዱለት ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ እንደምንቆያችሁ ዛሬ እግዚአብሔር ጊዜ ሰጥቶን ደግሞ እንደገና በተለየ ፕሮግራም ድንገናኝ ይሄንን ጊዜ ስለሰጠን እግዚአብሔር እናመሰግናለን ዛሬ የምናየው ከጤና ጉዳይ ነውና ከጤና አንጻር መጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ጤና እንዴት ነው የምናየው የሚለውን በዚህ ሶስት ተከታታይ ክፍለ ጊዜ አብረና ያለን በጣም ወሳኝ ነው በጣም ወሳኝና ብዙዎቻችን ትኩረት ያልሰጠነው ክፍል ነውና ይሄንን ትምርት ደግሞ እግዚአብሔር በልባችን እንዲያስቀምጥልን እየጸለየን እንቀጥላለን አጠር ያለ ጸሎት አድርገን ወደ ትምርታችን ሄዳለን ጸልይ በሰማት ያለሽ አምላካችን አንተ ለኛ ስለምታስብ ስለምትጠነቀቅ እናመሰግናለን ጌታ ሆይ ለነፍሳችን ብቻ ሳይሆን ለስጋችንም ለጤንነታችንም ግድ የሚል አምላክ ስላለሽ እና መሰግናለን ዛሬ በመናደርገው ቆይታ በዚህ ተከታታይ ፕሮግራም እንድታስተምረን ወደ አንተ እንድታቀርብን ለምንሃለን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን የዚህ ፕሮግራማችን ራስ በአምሮ ላይ ያነጣጠረ ፊልሚያ ይላል በአምሮ ላይ ያነጣጠረ ፊልሚያ ይላል እና ብዙ ፊልሚያዎች አሉ ብዙ ጦርነቶች እየተደረጉ ነው አሁን አይን የኔና የናንተ አቴንሽን ወይም ትኩረታችን እየሄደ ያለው ምናልባት ኒውክሌር ላይ በሚደረግ ጦርነት ሊሆን ይችላል ወይ ማለማችን ውስጥ በሚደረግ እርስ በርስ حزب حزب ለሚያደርገው ጦርነት ፊልሚያ ወይም ኳስ ላይ በዚህ አሁን ባለንበት ወቅት ደግሞ ያለም አንጫ ላይ በሚደረጉ ፊልሚያዎች አምሮአችን በዛ ላይ ተወጥሮ ተይዟልና ነገር ግን ከሁሉም በላይ የኔና የናንተን ሐሳብ ሊይዘው የሚገባው ሌላ ፊልም ያለ ያም በአምሮአችን የሚደረግ ሚዲያዎች ፋን ያልሰጡት ጋዜጠኞች በመጽሔት የማይወጣ ብዙም ትኩረት ያልተሰጠበት እኔና እናንተ የሚደረገው ላይ ጦርነት ላይ ነው እና ይሄንን ላይ ነው በዚህ ቆይታችን የምን የምን የምናየው እንግዲህ የመጀመሪያው ክፍል ጤና ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ነው የምናየው መጽሐፍ ቅዱሳችን 3 ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ቁጥር 2 እንደዚህ ይላል ወዳጅ ሆ ያለ ነፍስ እንደሚከናውን በነገር ሁሉ እንዲከናወንልህና ጤና እንዲኖር ህጸል ያለው አለ እንግዲህ ዮሐንስ ለጓደኛው ለስራ አጋሩ የሰጠው መልክት ነው ግን ከዚህ ከዮሐንስ ጀርባ መጽሐፍ ቅዱስ በማን ተጻፈ ነው የሚለው ነቢያት የእግዚአብሔር ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው የጻፉት ነው ስለዚህ አሁን ዮሐንስ ሳይሆን ይሄንን እየተናገረ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ለበዮሐንስ አማካኝነት ለኒና ለናንተ የእግዚአብሔር መንፈስ ምን አለ ወዳጆቹ ሆይ ነፍሳችሁ እንደሚከናው ምን ማለት ነው ነፍሳችሁ እንደሚከናወንላችሁ መንፈሳዊም እንደምትበለጽጉ እንደምትጎለብቱ በነገር ሁሉ እንዲከናወንልህና ጤና እንዲኖር ህጸል ያለው ይላል ግን በእንግሊዝኛ ይሄንን ቃል ሄዳችሁ ስታዩት እንደዚህ ናል ቢላቭድ ይላል አይ ዊሽ አባብ ኦል ቲንግስ ይላል ከሁሉም በላይ የምመኝልህ ከሁሉም በላይ የምመኝልህ ዳ ዳው ሜስ ፕሮስፐር ታድግ ዘንድ ኤንድ ቢ ኢን ሄልዝ በጤና በመንፈስም ታድግ ዘንድ ኢቭን አስ ዳይ ሶል ፕሮስፐር ምን ማለት ነው ልክ መንፈሳዊነት እንደሚያድግ መንፈሳዊነት እንደሚበለጽ እንደዚሁ ደግሞ ጤናማ እንድትሆን ፈልጋለሁ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል በዮሐንስ በኩል ይናገራል ጤናማ እንድትሆን አያችሁ የእግዚአብሔር ቃል ጤናማ እንድንሆን ይፈልጋል የእግዚአብሔር ዓላማ ለሰው ልጅ በሽታ ስቃይ ችግር መከራ አይደለም ከመጀመሪያ ከፍጥረትም ሲጀምር ከፍጥረትም ሲጀምር አንድ ሰው እግዚአብሔር የለም የሚል ሰው እንኳን አደጋ ቢደርስበት ጌታ ሆይ ብሎ ይጣራል ብሎ ይናገራሉ ለምን እግዚአብሔርን የማያውቁት እንኳን ጌታ ሆይ ብሎ ይጣራሉ ለምን መሞት አይፈልጉ መሞት አንፈልግም ይላል ምክንያቱም የእግዚአብሔር ዓላማ ሲጀምርም እንድንሞት አይደለም ሲጀምርም ለስቃይ ለሽ ለበሽታ ለችግር ለመከራ አይደለም 
የእግዚአብሔር አላማን ይን ለናንተ ያለኝ ሐሳብ አቃለ የሰላም ሐሳብ እንጂ የክፉ አይደለም ይላል የሰላም ሐሳብ ደግሞ ጤንነት ነው እግዚአብሔር በጤናችን ክርስቶስ በመንድር በነበረበት ጊዜ ማቴዎስ 4 23 ሄዳችሁ ስታዩ ይሰብክ ያስተምር ይፈውስ እነዚህን ሶስት ነገር ያደርግ ነበር ግድ ይለዋል ለኔና ለናንተ ጤንነት ክርስቶስ ስለዚህ ልቅ አለ ዮሐንስ መንፈሳዊ ማነት እንደሚጎለበት እንደዚሁ ጤንነት እንዲጎለበት ብሎ ይናገራልና ጤና ማለት ምን ማለት ነው እንግዲህ እግዚአብሔር በመንፈስ በመጽሐፍ ቅዱስ እንደነገረ በጤናችን እንድንጎለበት እንድንበረታ ጤናማ እንድንሆን ይፈልጋል ግን ጤንነት ጤናማ የሚባለው ነገር ምንድነው ትርጉሙ ምንድነው ብዙዎቻችን ጤና የምንለው አንድ አንድ መጽሐፍ ወይም ኢንተርኔት ላይ ስጎረጉር ያገኘውት ልንገራጩ ጤና ማለት ይላሉ ከበሽታና ከጉዳት ነጻ መሆን ጥሩ የሆነ አካላዊ ሁኔታና ሁለንተናዊ ደንነት ማለት ነው ብሎ ይናገራል እንግዲህ ጤና ማለት ሁላችንም እንደምናውቅ ከበሽታና ከጉዳት ነጻ መሆን እሱም ጨምሮ ሁለንተናዊ ደህንነት የሚለውን ነገር ስለዚህ ያንድን ሰው አካላዊና አምሮታዊ አምሮዊ ሁኔታ ማለት ነው ጤና ማለት ብዙዎቻችን ጤና ሲባል እንደው ያካለ ጎደሎነት እዚህ ሰውነታችን ላይ የሚደርስ መታመም ጉንፋን ሌላ የተለያየ አሁን ያሉ በሽታዎች ከነዛ ነጻ መሆን ብቻ አይደለም ሁለንተናዊ ደህንነት ይሄ ሁለንተናዊ ደህንነት ምንድነው ጤና የሚለው የእንግሊዝኛ ቃል ሐለን ከሚለው ቃል ሲሆን ትርጉሙ ይሄም ትክክለኛ ትርጉሙ ጤንነትን ትርጉም ሙሉ ደህንነት ሁለንተናዊ ደህንነት መልካም ድምጽ ማለት ነው አንድን ቅር አንድን ጫፍ ብቻ ይዞ የሚሄድ አካላዊን ጫፍ ብቻ ይዞ የሚሄድ አይደለም በአንድ አቅጣጫ ብቻ የምናየው አይደለም ነገር ግን ሁለንተናዊ ደህንነትን የሚልና ሐሳብ ይሰጠናል ስለዚህ ጤና ማለት ይላል በአለም አቀፍ ኮንፈረንስ በኒውዮርክ በ1946 ተገናኝተው ትርጉም ሲሰጡት ለጤና ጤና የሚባለው ትርጉሙ ይሄ ነው ብሎ ተናገሩ ፍጹም የሆነ አካላዊ አምሮአዊና ማህበራዊ ሁኔታ ነው አሉ ቅድም ያየ ነው ሁለንተናዊ ደህንነት የሚል እነሱም ተገናኙና ከአለም የተወጣጡ ብዙ ሰዎች ክርስቲያኖች ይሆኑም ያልሆኑ ሰዎች ትርጉም ሲሰጡት ፍጹም የሆነ አካላዊ አሉ አምሮአዊ ማህበራዊ ሁኔታ እንዲያው ዝም ብሎ የበሽታና አካለ ጎደለነት ዓለም ኖር ብቻ አይደለም የሚል ትርጉም ይሰጣ ትክክል ነው ጤንነት አካላዊን ብቻ አቅጣጫ ይዞ የሚሄድ አይደለም አምሮአዊንም ጭምር ይዞ የሚሄድ ያም አልፎ ደግሞ ማህበራዊ ጤንነትንም የሚያጠቃልል ነው ብለው ትርጉም ይሰጣሉ ስለዚህ ሁለት አይነት የጤና ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው እንዳየነው አካላዊና አምሮአዊ ጤንነት ዛሬ ግን ቀድም በርእሴ እንደነገርኳችሁ በአምሮ ላይ ያነጣጠረ ፊልም ያ የሚለው ነው የምናየው ስለዚህ ሁለት አይነት የጤና ሁኔታዎች አሉ አካላዊና አምሮአዊ ሁኔታ ናቸው እነዚህ ሁለቱ የተማሉ ሲሆን አንድ ሰው ሙሉ ጤናማ ነው ይባላል ማለት እንግዲህ ቀድም መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር በመንፈስ በመንፈሳዊነት እንደምትጠነክር እንደዚሁ ጤና እንዲሆንልህ ስለዚህ መንፈሳዊነትና ጤናማነት አብሮ የሚሄድ ነገር ነው መንፈሳዊና ጤናማነት አብሮ ሁለቱንም የሚያጠቃልል ነው አካላዊ ጤንነት የሚባለው አካላዊ ጤንነት የሚባለው ለሰው ልጅ አካላዊ ጤንነት ማለት ይላል ጥሩ የሆነ ጤናማ ሰውነት ያለው ሲሆን ከድክመት ከበሽታ ከመናምን የጸዳ ጠንካራ ጉልበት አቅም ያለው በመንም በሽታ አልተጠቃ አካላዊ ጤንነት ነው የሚባለው አካላዊ ጤንነት የሚባለው እንደዛ ነው ይሄም ሊመጣ የሚችለው ያንድ ሰው አካላዊ ጤንነት ሊመጣ የሚችለው ሲለው ሲናገሩ በአካላዊ እንቅስቀሴ ጥሩ በሆነ ያመጋገብ ዘይቤና ተመጣጣኝ ረፍት አማካኝነት የሚገኝ ነው ብለው ዓለማት ይናገራሉ። እንግዲህ ጤና አካላዊና አምሮአዊ ነው ሁለቱንም ነው ሁለንተናዊ ደህንነት የሚል ነው ያለው። አንድ አቅጣጫ ብቻ ሳይሆን ሁሉን አቀፍ እንደውም እንዳዩ ማህበራዊ ጭምርም ጤንነት የሚይዝ ነው ለምን? 
አንድ ሰው ተጎዳ ማለት ጤና የለውም ማለት አካራዊ ጤና የለውም ማለት ቤተሰቡም ይረበሻል አንድ ሰው አምሮይ ጤና የለውም ማለት ማህበራዊም ይረበሻል በሱ ዙሪያም ያለው ይረበሻል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን አካራዊ ጤንነት ማምጣት የሚቻለው ብለው ሲናገሩ ጥሩ በሆነ ያካላዊ እንቅስቃሴ ምክንያቱም አንድ ሰው ሲሰራ ጡንቻ የሚጎለብተው ሲሰራ ነው ስንንቀሳቀስ ነው የሰው ልጅ እንድንቀሳቀስ ነው የተፈጠረው በፍጥረት እንኳን ሄዳችሁ ስለታዩ ኃጢያት ሳይገባ በፊት እግዚአብሔር ላዳምና ላይ ሆን ከሰጣችሁ አንዱ በረከት ኤደን ገነት እንድንከባከቡ እንድንቀሳቀስ እንዲሰሩ ነው በዚህ ፍጹም የሆነ ጤንነት ማግኘት ይችላል ስለዚህ እሱ ብቻ ሳይሆን አሁን መንቀሳቀስ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ጥሩ በሆነ ያመጋገብ ዘይቤ አካላዊ ጤንነት ሊኖር ስለዚህ በሌላ አቅጣጫ ጥሩ የሆነ ያመጋገብ ዘይቤ ካለለን ጤናችን ይጎላል ማለት ነው ጤናችን ይጎላል ማለት ሌላኛው ረፍት ተመጣጣኝ ረፍት ማግኘት ነው ዛሬ ዓለማችን ብታዩ ዛሬ ስንፍና ተበራክቷል እንቅስቀሳ ሲል መስራት ለፍተ ጥረ ግራ ብላ ያለው እግዚአብሔር በረከት እኮ ነው ዛሬ ብዙዎቻችን እንደመርገም ነው ምን ወስደ ዛሬ እንደምታዩት ለፍተ ጥሮ ወገር ተንቀሳቅሶ ማግኘት አይታሰብም በዚህ ዓለም አይደለም በዚህ ዓለም በክርስቲያኖች ዘንድም አይታሰብ ጥሩ የሆነ ያመጋገብ ዘይቤ እኔና የናንተን ጤንነት ይገነባል አካላዊ ጤንነታችን ይገነባል ዛሬ የምታውት ያመጋገብ ስርዓት ግን ካንሰር የደም ግፊት ኮሌስትሮል የኩላሊት ችግር እነዚህ ሁሉ የሚመጡት ከለተ ተለት ካመጋገብ ስርዓታችን ከጤና ከኑሯችን ከኑሮ ዘይቤ የተዛባ የሚመጡ በሽታዎች ናቸው ሌላኛው ተመጣጣኝ ረፍት ማግኘት ማሽን መቸም 24 ሰዓት አይሰራም ይሄም ሰውነታችን እንደዛው ረፍት ማግኘት በቂ ረፍት ማግኘት አለበት ያወጣውን ራሱን የሚገነባበት ጊዜ ያስፈልጋልና ቀጥሎ ያለው አምሮይ ጤንነት ነው አምሮይ ጤንነት የሚባለው ምንድነው ብላችሁ ስታዩ የሚያመላክተው ይላል የሰዎች የመስማት የማየት የማስተዋስ የመረዳት የማሰብ ችሎታና የስሜታችንን ጤንነት የሚያጠቃልል ነው አለ አምሮይ ጤንነት የሚባለው ደግሞ ይሄ ነው ብላት የሰዎች የመስማት የማየት የማስተዋስ የመረዳት የማሰብ ችሎታ ጭምር የሚያጠቃልል ነው ይላል ያምሩ ስለዚህ ያምሩ ጤንነታችን በመናይ ይወሰናል በመን ሰማው ይወሰናል በመን ረዳው በመን አነበው ይወሰናል ማለት ነው ስለዚህ ይህ አምሩን ያካተተው ሁለንተ ነው ጤንነት ማለት ያንድን ሰው ብቃትና ክህሎት ከፍ ወደ ወደ አለ ደረጃ የሚያደርስ ማለት ነው አምሩዊ ጤንነት ያንድን ሰው ክህሎትና ብቃት ከፍ የሚያደርግ ነው ይሄም ያምሩ ጤንነት የሚወሰነው ደግሞ በመናዩ በመንሰማው በመናነበው በመንረዳው በዚህ ሁሉ ይወሰናል ሌላ በመናስበው ይወሰናል ቺካጎ ያለ አንድ ሴንትር ሚክኒሊ ሄልዝ የሚባል ይሄንን ያምሮይ ጤንነት ገለጻ ሲያደርጉ እንደዚህ ይላሉ ሁለን ተናዊ ደህነት የሚለው ከአምሮይ ጤንነት ጋር እንደሚገናኝ ጥናቶች ያመለክታሉ ይላል ሁለን ተናዊ ደህነነት ከአምሮ ጤንነት ጋር እንደሚገናኝ ጥናቶች ያመለክታሉ ይላል ይህም ይላል እንግዲህ ሁለን ተናዊ ደህነት ከአምሮ ጋር የታያዘ ነው ማለት ነው በአምሮአችን ነው ምንናስበው አምሮአችን ሲያዘን ነው ምንንቀሳቀሰው እምንበላውን የምንመርጠው በአምሮአችን ነው እንድንአርፍ የሚያስገድነን አምሮአችን ነው መጀመሪያ በአምሮአችን ነው ነገር ሁሉ የሚጠነሰሰው ስለዚህ ይህ አለ ይህ ሁለን ተናዊ ደህነት ከአምሮ ጤንነት ጋር እንደሚገናኝ ጥናቶች ያመላክታሉ ይህም ይላል በህይወት ዘመናችን የሚመጣ የድገት ሂደት ነው አለ ስለዚህ በህይወት ዘመናችን በሙሉ ሊመጣ የሚችል የድገት ሂደት ነው የትኛው ያ አምሮአችን የጤንነት ሁኔታ ይህ የድገት ሁኔታ አካላዊ አምሮአዊ ስሜታዊ ማህበራዊ መንፈሳዊና አካባቢ ደህነትን የሚያጠቃልል ነው ይላል ስለዚህ ይህ ሁለን ተናዊ ደህነት አምሮአዊንን ያጠቃልላል ስሜታችንን ያ ማህበራዊን ያ መንፈሳዊ አካባባዊ ደህንነትን ያጠቃልላል ይላል በኋላ ላይ እንመጣለታል እንዴት እነዚህ ቺካጎ የሚገኙ ሴንተሮች አምሮአዊ ጤንነትን ከመንፈሳዊ ደህንነት ጋር እንዳገናኙ ትልብ አድርጉ ስለዚህ አምሮአዊ ጤንነት ማለት አንድ ሰው በስሜታዊና በጸባይ መስተካከል ደረጃ ሲያመጣ የተስተካከለ ጸባይ ሲያመጣ ይሄ አምሮአዊ ጤንነት አለው ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ተመልከቱ አሁን ዓለማችን የተስተካከለ ጸባይ ወጣቶች ትልልቆች ተናናሾች ጸባያቸው ያደገ መልካም ጸባይ ያዙ ነው ወይስ ወደ ክፋት የሚያዘንብል ነገር ነው ያለው ዓለማችን ስንመለከት ወደ ክፋት ወደ ተንኮል ነው 
ወደ ስርቆት ነው ስለዚህ አምሮዋዊ ጤንነት የለም ማለት ነው ስለዚህ አምሮአችን ሁኔታ የምናስበውን የሚሰማንን የምናደርገውን ምርጫችንን ላይ ተጽኖ ያመጣል አያችሁ ምርጫችን ላይ ተጽኖ ያመጣል ስለዚህ ነው ዛሬ ዓለም ሽፋን ያልሰጠው ጦርነት እየተደረገ ያለው በአምሮአችን ላይ ነው ምርጫችን ላይ ተጽኖ ይሄንን ሰይጣንም ያቃል ስለዚህ ዛሬ በዚህ ዘመን ዋናው ትግሉ አምሮአችንን መቆጣጠር ነው አምሮአችንን ማያዝ ነው ምክንያቱም አይምሮአችን የሰውነታችን ሞኒተር አንቀሳቃሽ ነው እግዚአብሔርን ጽድቅን ኡነትን እንድንመርጥ እግዚአብሔር ይሄንን አምሮአችን በጤንነት ሁኔታ እንድንጠብቆ ይፈልጋል ሰይጣን ደግሞ በበኩል የሱን እኩ ይተግባር እንድናደርግ እሱን እንድንመስል አይምሮአችንን ይፈልጋል ስለዚህ ዛሬ ሁለቱ ታላላቅ ኃይላት በአለም ደረጃ ታላላቅ ኃይላት የእግዚአብሔርና የሰይጣን ኃይላት ትግላቸው ፍልሚያቸው የኔና የናንተን አምሮ ለመቆጣጠር ነው ምክንያቱም ያምሮአችን ሁኔታ ይላል የምናስበው የሚሰማንን የምናደርገው ምርጫችን ላይ ተጽኖ ያመጣል በየትኛውም የህይወት ደረጃ ከልጅነት እስከ ጎልማሳነት ያምሮአችን ጤንነት በጣም አስፈላጊ ነው ይላል በየትኛውም ደረጃ አሁን ብዙዎችአችን እኛ የምናውቁ አንድ ሰው ሲያረጅ ያምሮ ጤንነት አብሮ እንደሚያረጅ ነው ነገር ግን አይደለም አስተውሱ ሙሴ በ120 አመቱ አይኑም አልደከመም ይል ነበር ካሌብን አስተውሱ በ80 አመቱ እንደ 40 አመት ይወጣለሁ ዋጋለሁ ብሎ ተናግሯል ግን ስታስቡት አካላዊ ጥንካሬ ብቻ አይመስላችኋል እንደዛ አይተናገረው እንደ በ80 አመት በ40 አመት ለውጊያ የሚሆኑ ስትራቴጂዎችን አሁንም የማቅድ የማውጣት ፕላን የማድረግ ጣላትን ለማሸነፍ ባይምሮይ አስብ ያድርገ ማረግ ይችላልው ብሎ እየተናገረ ነው ስለዚህ ይሄ ያአምሮአችን ጤንነት በዚህ ዘመን በጣም ወሳይ ነው እግዚአብሔር ጳውሎስ ሲናገር ምን አለ ቦይ ጠጃ ተስከሩ መንፈስ ቅዱስ ይሙል አባቹ እንጂ ብሎ ተናገረ ምን ማለቱ ነው ጳውሎስ ምን ማለቱ ነው ቦይን ጠጃ ተስከሩ መንፈስ ቅዱስ ይሙል አባቹ ያለ ሲናገር ወይን ጠጃ ይቆጣጣራቹ አይምሯቹን አይቆጣጥር መንፈስ ቅዱስ ነው አምሯቹን ሊቆጣጥሩ የሚገባው እያለ ነው ጳውሎስ አይምሯችን የሰከረ ሰው ወይን ጠጅ የሰከረ ሰው የሚያደርገውን ያቅ ምርጫው ስተት ነው ሰው ሊገድል ይችላል ቤተሰብ የሚበተ ነው በዚህ ነው ምክንያቱም አይምሯችን ላይ ዛሬ የሚደረጉ ነገሮች ስላሉ ማለት ነው ስለዚህ የኔና የናንተ የአይምሮ ጤንነት በጣም አስፈላጊ ነው ለእግዚአብሔር አስፈላጊ ነው ሰይጣንም እንደዚሁ ደግሞ ይፈልገዋል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 10 ሄዳችሁ ስታዩ ክርስቶስ ሲናገር እንደዚህ ይላል ዮሐንስ ወንጌል 10 10 ላይ ሌባው ሊሰርቅና ሊያርድ ሊያጠፋ እንጂ ስለ ሌላ አይመጣም ይላል እኔ ህይወት እንዲሆንላቸው እንዲበዛላቸው መጣሁ ይላል የክርስቶስ አመጣጡ ይሄ ነው ሄወት ጤንነት እንዲሆንልን በአካላችን ብቻ ሳይሆን በአምሮአችንም በመናስበው በመናደርገው በመንሰራው በሙሉ ጤንነት እንዲሆንልን ክርስቶስ ይፈልጋል ስለዚህ የክርስቶስ አመጣ ህይወት እንዲሆንላቸው መጣ ምን አይነት ህይወት የተተረፈረፈ ህይወት ነው የሚለው በእንግሊዝኛ ያ የተተረፈረፈ ህይወት ወገኖቼ ከአካላዊ በሽታ ሙሉ መጽዳት ብቻ ሳይሆን አስተሳሰብ አመለካከትን ባህሪን ጸባይም ጭምር አምሮአችን ላይ ያነጣጠረው ይሄንን ህይወት እንድንኖር ነው የሚፈልገው ጌታ አንድ ሰው አካሉ ጠንካራ ሆኖ አካሉ ብርቱ ሆኖ ጤናማ ሆኖ አስተሳሰቡ ግን ክፋትና ተንኮል መቀኝነት ካለበት ጤናማ ነው እንዴ አይደለም አንድ ሰው ምንም ያህል በሽታ ሳይመው ይኑር ነገር ግን 
የሚገድል የሚያመነዝር የሚሰርቅ የሚቀጥፍ ውሸትን የሚን እነዚህ ነገሮች በሙሉ የሚያደርግ ከሆነ መቀኛ ከሆነ ሌላውን ምርዳት የማይችል ከሆነ ይሄ ጥሩ ጥሩ ጤንን ጤና ማምሮን ሊኖር እንችላለን አንጀለው እግዚአብሔር የኔና የናንተን ጤንነት ይፈልጋ እግዚአብሔር የኔና የናንተን ጤንነት ይፈልጋ ኦሪ ዘጻት 23 25 ላይ አምላካችሁን እግዚአብሔር ታመልኩታላችሁ ወይም ታገለግሉታላችሁ እርሱም እህልህንና ውሃን ይባርካል በሽታን ከመካከለ አርቃለሁ ይላል እግዚአብሔር አያችሁ እህልዋችንን እግዚአብሔር ይባልካ በሽታንም ከመካከላችን ያልቃ ለምን አምላካችን እግዚአብሔር ታመልኩታላችሁ እና መልከው ዘንድ በሽታ ሲኖር ግን ማምለክ አንችልም ጤንነት ከተጓደለ ማምለክ አንችልም በማናቸውም በመትበሉት በመጠጡት በማናቸውም ነገር እግዚአብሔር አምላካችሁን አስከብሩ ይላል በሁሉም አቅጣጫ ማለቱ ነው ጳውሎስ እግዚአብሔርም ሲናገር እንድታገለግሉኝ እንድታመልኩኝ እኔ ያላችሁን ሁሉ ባረክላችኋለሁ ጤንነታችሁንም ጭምር ይያለን ስለዚህ ወገኖቼ ራእይ ላይ 13 እና እንመጣበታለን 13 እና 14 ሄዳችሁ ስታዩ ሁለት ማህተሞች አሉ በዚህ በመጨረሻው ዘመን ራእይ መጻፍ ስለ መጨረሻ ዘመን የተሰጠ የተሰጠ መጻፍ ነው አንደኛው ያውሬው ማህተም በግንባራቸው ይላል ሌላኛው የእግዚአብሔር ማህተም ባሪያዎቹን እስክናትም በግንባራቸው እስክናትም ነፋሳቱን ያዝላል ሁለቱም ያውሬውን ማህተም የሚያርፈው በግንባር ነው የእግዚአብሔር ማህተም የሚያርፈው በግንባር ነው በግንባራችን ላይ ማለት እዚ እንደው የሚታይ ነገር አይደል በአምሮአችን ማለት ነው ምን ማለት ነው ያውሬው የሰይጣን ነው የሰይጣን ማህተም ደግሞ እሱን የሚወክል ማለት ነው እሱነቱን የሚያሳይ ማለት ነው ከመጀመሪያው እሱ ነፍሰ ገዳይ ነው ይላል ዛሬ ሰይጣን ሰዎችን ነፍሰ ገዳይ ለማድረግ የሚጠቀምባቸው ብዙ መንገዶች አሉ። ከነዛም አንዱ ብዙ ለነግራችሁም ፈልገው? እነዚህ ቪዲዮ ጌሞች ናቸው። ፊልሞች ናቸው። ሰው መገዳደልን እያየ አሁን እንደ መልካም ነገር እየቆጠሮ ነው። ሰው ሲገደል እያየ በፊልም ሰው ይስቃል ይደሰታል ጊዜውን በዛ ያሳልፋል። እነዚህን የመገዳደል ጽንሰ ሐሳብ በኔና በእናንተ አምሮስ በማስቀመጥ ነፍሰ ገዳዮች እንድንሆን ዛሬ አይምሮአችንን በእነዚህ ነገሮች ይያዘ እግዚአብሔር ማህተም ደግሞ እሱነቱን የሚወክል እሱነቱን የሚያንጸባርቅ በዚህ አምሮአችን ቅድም እንዳየ ነው የምናስበው የምናደርገው ምርጫችንን በሙሉ ይወስናል ስለዚህ የምናደርገው የእግዚአብሔር ማህተም ካለብን የምናደርገው እግዚአብሔርን የሚወክል የምናስበው እግዚአብሔርን የሚወክል የምንናገረው እያንዳንዱ ነገር እግዚአብሔርን የሚወክል ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ዘመን ትልቁ ተጋሉ በአምሮአችን ላይ የሚደረገው ተጋሉ። በኔና በእናንተ አምሮ በየሰከንዱ ያለማቋረጥ የሚደረገው ይሄ ተጋሉ እኔና እናንተን ለዘላለም ህይወትና ለዘላለም ጥፋት ያስቀምጠናል። ስለዚህ አምሮአችን ጤንነት ለኔና ለእናንተ ወሳኝ ነው። በዚህ አምሮአችን ነው አይደል ለእግዚአብሔርን ቃል ምናነበው? አምሮ የደከመ ሰው ማስተዋሉ መረዳቱ ትንሽ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ እሱን እንድንመርጥ እሱን እንድንረዳ የኔና የእናንተ ያምሮ ጤንነት ያስፈልጋል። የሱን ማህተም በዚህ በመጨረሻው ዘመን የራሱን ባህሪ መገለጫ የሆነው በአምሮአችን ውስጥ ያስቀምጥ ይፈልጋል። ተልብ አድርጉ በመጨረሻ ዘመን ላል ዕብራውያን ላይ የምገበው ቃል ኪዳን ይህ ነው ህገን በልባቸው በአምሮአቸው ላይ አትማለሁ ይላል ያ ህጉ የፍቅር ህግ ነው የፍቅር ተጻራሪ የሆኖ ደግሞ ሰይጣን ነው ጥላቻን በኔና በእናንተ አምሮስ ለማስቀመጥ ይፈልጋል ተንኮልን ምቀኝነትን ቅናትን ሐሜትን በኔና በእናንተ አምሮስ ሊያስቀምጥ ይፈልጋል ይሄ እንዳይሆን እግዚአብሔር ማህተሙን በኔና በእናንተ እንዳያደርክ ሰይጣን ደግሞ የራሱን ትግል በኔና በእናንተ አምሮ ላይ ጀምሯል ስለዚህ አምሮአችን ጤንነት ወሳኝ ነው። እግዚአብሔር ሙሉ የሆነ ጤንነት ይስጠን። አካላዊም አምሮአዊም ጤንነት ይስጠን። በተለይ ደግሞ አምሮአችን ጤንነት ወሳኝ ነው። ምክንያቱም ክርስቶስን ምንመርጠው በአምሮአችን ነው። ጽድቅን እውነትን የምንመርጠው እግዚአብሔርን የምንመርጠው በአምሮአችን ነው። ጥሩ አመለካከት ያለው ሰው ለቤተሰቡ አልፎ ለማህበረሰቡም ይጠቅማል። 
መልካ ማመለካከት ያለው ሰው አምሮ ጤናማ የሆነው ሰው ለምህብረተሰብ ለአገር ይጥቀማል ከዛ ማልቦ እግዚአብሔርን ያስከብራል ይሄንን መኖር እንድንችል እግዚአብሔር በጸጋው ይርዳ እግዚአብሔር አምሮአችንን አካላችንን ሁለንተናችንን ይፈውስ ይሄን ሙሉ ደህንነት ሙሉ ጤንን ደግሞ የምናገኘው ከክርስቶስ በሚቀጥለው ፕሮግራማችን እንዴት ሰይጣን የኔና የናንተን አምሮ በመጠቀም የራሱ ለማድረግ በክፋትና በተንኮል ለመሙላት ኔና እናንተን እንዴት እንደሚጠረና ያለን እስከዛው እግዚአብሔር ከውላችን ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም በክብር ይመለሳል